Bonjour, voilà, je, je voulais vous présenter mes maquillages et vous parler de la prière. Voilà, malgré que je suis voilée, j'aime bien les maquillages, j'aime bien me maquiller et tout. Voilà, j'ai acheté des rouges à lèvres bourgeois, c'est une de mes marques préférées. C'est des rouges à lèvres Velvet, édition illimitée, je crois. Il y a aussi les rouges à lèvres, mais ça, c'est des glosses. J'en ai acheté de deux couleurs. J'avais acheté ça au Corin. Ils sont pas mal, ça, ça tient bien. Si on boit pas, etc., ça tient. Et je trouve ça très joli. J'aime bien la marque Bourgeois. Mais qu'est-ce que je voulais dire pour les abulsions Quand vous mettez du maquillage et du vernis, surtout le vernis, pour les abulsions, il faut être au naturel, il faut se démaquiller. Donc, toujours avoir du dissolvant, des cotons et des lingettes démaquillantes pour enlever le rouge à lèvres et le vernis. Il faut, toujours, il faut toujours essayer d'être au naturel pour faire la prière. Et quand vous avez du, mis du vernis et que vous voulez faire la prière, il faut le retirer parce qu'on ne peut pas prier avec le vernis et le maquillage. Certains me diront on peut mettre du crayon, mais même le crayon n'est pas admis parce qu'il y a de l'huile dedans. On peut mettre du col seulement ou de la poudre. Mais je, je crois que il vaut mieux être au naturel pour la prière. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Moi aussi, euh, je suis voilée. Euh, J'aime bien les maquillages et tout, comme toutes les autres femmes. C'est seulement que des fois, euh, je suis obligée d'enlever mon maquillage pour faire euh, ma prière. Je le porte la journée et... Et le soir, tu pries ou le matin ou le soir, tu l'enlèves, tu fais tes abulsions et tu fais ta prière le soir ou le matin. Mais tu peux prier toute la journée, mais alors ça devient une charge trop lourde. C'est vraiment pour mettre quand tu es indisposé à des grandes occasions. Mais le rouge à lèvres, tu peux mettre tous les jours, ça part directement avec une lingette. Euh, deux, trois coups de, de lingette et le rouge à lèvres est parti. Voilà. Parce que quand on fait ses ablutions, l'eau le, le, n'entre pas avec le vernis. On est obligé de l'enlever. Il y a même un madite qui dit que si on meurt avec les, les, les ongles vernis et tout ça, nos ongles se transformeront en, en, en ongles de cuivre. Non, je ne crois pas tout ça, mais si c'est marqué dans la hadith, mais on peut toujours se maquiller quand même. C'est pas interdit. Même que je suis voilée ou que je porte le gilpap, on a le droit de se faire jolie ou de mettre du fond de teint pour avoir une meilleure mine, pour être plus présentable, on va dire. Il y a des femmes qui sont belles au naturel, puis il y en a d'autres qui perdent un peu leur mauvaise mine. Elles ont besoin d'un fond de teint de temps en temps. Ce n'est pas aussi interdit que ça, quand même. Il faut demander à un homme de science, comme d'habitude. Je vous le répète, comme d'habitude. Voilà. A bientôt.